इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप तो पहले हम जानते हैं प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं और पार्टनरशिप किसे कहते हैं कोई भी ऐसा बिजनेस जो एक पर्सन चला रहा है जैसे हम फर्ज कर लेते हैं एक बेकरी है और बेकरी वो एक पर्सन ने खोली है और एक पर्सन जो है वही उसमें पैसा लगा रहा है और उससे जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो उसी पर्सन के पास जाता है तो इसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं एक पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करके अकेला बिजनेस का ऑनर है इसके बरक्स पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं अब यही जो बेकरी है ये अगर मिनिमम जो लोग इसमें इन्वॉल्व हों वो टू हों यानी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्ट कोई बिजनेस शुरू करें और उस बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो ये दोनों लोग मिलकर लगाएंगे और इसका प्रॉफिट या लॉस भी दोनों लोग ही शेयर करेंगे तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं तो अब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के दरमियान क्या फर्क होता है इनका हम लोग मुआजना करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बेसिस लिखते हैं फिर प्रोप्राइटरशिप लिखते हैं और फिर लिखते हैं पार्टनरशिप पहली बात जो अभी हमने की कि मेंबर्स का डिफरेंस यानी कितने अफराद होते हैं प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ एक पर्सन होता है सिंगल मेंबर होता है और पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम दो लोग होते हैं और मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो दस लोग होते हैं और ये मिलकर काम करते हैं मिलकर इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं और प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं इसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है वो है हम लोग देखते हैं कि लाइबिलिटी यानी इनकी जो जिम्मेदारी होती है प्रोप्राइटरशिप में जो पर्सन है उसकी और जो लोग पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं उनकी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है हम इसको चेक करते हैं अब जो प्रोप्राइटर है जो भी बिजनेस का सिंगल ऑनर है अब उसकी जो भी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर फर्ज करें उस पर कोई कर्जा है तो उस कर्जे के लिए उस उसके लिए और कर्जा है रुपीज वन लाख का और अगर उस पर्सन के पास सिर्फ रुपीज फोर्टी थाउजेंड है तो वो ये पर्सन ये पर्सन ये नहीं कर सकता कि कहे कि मेरे पास तो लिमिटेड अमाउंट है फोर्टी थाउजेंड है और मैं तो इतने ही दे सकता हूँ जबकि उसे ये करना पड़ेगा उसकी क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उसके अलावा कोई और पार्टनर नहीं है कोई और पर्सन नहीं है तो उसे फोर्टी थाउजेंड जो उसके पास अमाउंट मौजूद है वो अमाउंट इसके अलावा जो साठ हजार हैं वो वो अपने पर्सनल एसेट्स यानी घर से लाकर वो उसे लाइबिलिटी पे करनी है यानी हर सूरत में चाहे उसके पास अमाउंट है या नहीं है उसके चाहे एसिड बेच कर पर्सनल एसिड बेच कर अमाउंट पे करनी पड़े फिर भी उसे अमाउंट पे करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उसकी लाइबिलिटी को कोई और पे नहीं करेगा अब इसके बरक्स अगर हम लोग देखें पार्टनरशिप को तो पार्टनरशिप में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो हमने कहा दो से ज्यादा लोग होते हैं तो इन लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अब लिमिटेड कैसे होती है कि अब एक पर्सन है और इस पर्सन ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है वो है बिजनेस में फाइव थाउजेंड अब अगर रुपीज फाइव थाउजेंड इन्वेस्ट किया हुआ है और लाइबिलिटी बिजनेस की बिजनेस पर कर्ज है कोई और कर्ज उतारना है तो उस कर्ज को उतारने के लिए ये पर्सन जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर ही अमाउंट को देगा यानी यही इन्वेस्टमेंट उस कर्ज के लिए यूज की जाएगी और लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स के दरमियान डिवाइड हो जाएगी इसलिए हर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है अब हम बात करते हैं कैपिटल की तो कैपिटल हम किसे कहते हैं जो भी बिजनेस जब शुरू किया जाता है कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है शुरू में सरमाया लगाया जाता है अब जब प्रोप्राइटरशिप है तो जो इसका क्योंकि चलाने वाला एक सिंगल ऑनर है सिंगल पर्सन मेंबर है और इसके अलावा कोई नहीं है तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट में वो चाहे इन्वेस्टमेंट हज़ार रुपया है या चाहे एक लाख है या इससे ज़्यादा है वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही पर्सन को करनी पड़ेगी और अगर हम लोग कैपिटल को ही देखें और पार्टनरशिप को देखें तो पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंट लोग हैं ज़्यादा लोग हैं अब जितने लोग हैं वो सब इन्वेस्टमेंट बाय ऑल हमने लिखा वो सब पार्टनरशिप के अंदर 
अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे और फिर बिजनेस को चलाएंगे इसके बाद है एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट मुआदे को कहते हैं अब यहाँ प्रोपराइटरशिप में पर्सन खुद बिजनेस चला रहा है उसको किसी से मुआदा करना एग्रीमेंट करना इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम लोगों ने लिख दिया जो एग्रीमेंट है वो रिक्वायर नहीं है और जबकि हम लोग बात करें अगर पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप में एसेंशियल है यानी ज़रूरी है बहुत कम कहीं ऐसे होगा कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं किया जा नहीं किया हुआ स्टार्ट में किसी चीज़ से रिलेटेड लेकिन ये ज़रूरी है और पार्टनरशिप में ये होना चाहिए कि पहले एग्रीमेंट हो पार्टनर्स के दरमियान और जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी सेट कर ली जाएँ उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया जाए अब इसके बाद जो हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं वो है गवर्निंग लॉ यानी जो रूल्स रेगुलेशंस और लॉज हैं वो प्रोपराइटरशिप के कौन सेट करेगा और पार्टनरशिप के कौन बताएगा अगर हम लोग पहले बात कर लेते हैं प्रोपराइटरशिप की तो प्रोपराइटरशिप में एक पर्सन सिंगल ओनर है रूल्स रेगुलेशंस या कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है ये आमतौर तो पर हम ऐसे बिजनेस को कहते हैं जैसे एक पर्सन ने एक शॉप खोल ली है या बेकरी खोल ली है इसके अलावा कोई रेस्टोरेंट खोल लिया है जो टैक्स या इसके अलावा रजिस्ट्रेशन इस तरह के काम तो करने पड़ेंगे लेकिन इसके अलावा जो इंटरनली लोगों को चलने के लिए जो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ऐसा अलग से कोई सोल प्रोपराइटरशिप पर लॉ या एक्ट रूल नहीं है अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 जिसमें तमाम लॉज पार्टनर से रिलेटेड तमाम रूल पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड लिखे हुए हैं और प्रोपराइटरशिप का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इसके बाद अब जब अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट कौन लेगा प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे डिसाइड की जाएगी ये हम लोग देखते हैं अगर प्रोपराइटरशिप है तो सारा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सारी मेहनत कर रहा है वो एक सिंगल पर्सन कर रहा है तो जो प्रॉफिट होगा वो अकेला ऑनर जो है वो प्रॉफिट पर हकदार होगा वही प्रॉफिट को लेगा अब अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट लोग पैसे लगा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं अब पार्टनरशिप के अंदर फिर जो भी प्रॉफिट आएगा या प्रॉफिट के अलावा हम लोग लिख देते हैं लॉस भी हो सकता है अब लॉस है या प्रॉफिट है वो तमाम पार्टनर्स बाय ऑल पार्टनर्स शेयरिंग बाय ऑल पार्टनर्स यानी तमाम पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे उसमें लॉस में या प्रॉफिट में तमाम पार्टनर का हिस्सा होगा अब अगर किसी भी मैटर पर डिसीजन करना है जैसे हमें एक और ब्रांच खोल लेनी चाहिए या हमें मशीन ले लेनी चाहिए ऐसी जो बिजनेस से रेलिवेंट है ऐसे तमाम डिसीजन ये जो प्रोपराइटर है या जो ओनर है सिंगल जो पर्सन चला रहा है बिजनेस वो इंडिपेंडेंटली वो डिसीजंस करेगा क्योंकि उसके साथ कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं है जिसकी मदद मतलब से जिससे मिल जिसके साथ मिलकर डिसीजन किए जाएँ अब पार्टनरशिप में क्या होगा बाय वोटिंग डिसीजंस होंगे यानी अगर पार्टनरशिप के अंदर टोटल जो मेंबर्स हैं वो हैं नाइन और एक मशीन लेनी है और उस मशीन को लेने के हक में हैं चार मेंबर मशीन को ना लेने के हक में हैं और पांच मेंबर्स इस हक में हैं कि मशीन को ले लिया जाए तो इस तरह से वोटिंग की जाएगी और ज़्यादा लोग जिस हक में हैं वो काम हर मामले में वो डिसीजन ले लिया जाएगा तो प्रोपराइटरशिप हम कहते हैं एक ऐसे बिजनेस को जो एक अकेला पर्सन चलाता है और इन्वेस्टमेंट भी खुद करता है और उससे रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस भी वो खुद लेता है और हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं ऐसे बिजनेस को जो दो से ज़्यादा लोग मिलकर चला रहे होते हैं और ये प्रॉफिट या लॉस दो से ज़्यादा लोग जितने लोग होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं तो इस वीडियो में हमने सीखा हमने जाना पार्टनरशिप प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप के दरमियान क्या डिफरेंस है और हमने ये डिफरेंसेस जितने हैं उनका हमने मुवासना किया